这个男人杀气腾腾，他想一刀结果对面的女人，可没想到这个女人比他还凶猛，反手压刀，断了男人的命气。他叫沈炼，是本剧中的男主。八年前，辽东萨尔浒之战，金军大败明军，明军精锐在这场战役中几乎死伤殆尽。沈炼侥幸没有战死，还救下了西路军中的守备陆文昭。在下陆文昭。这两人望着尸横遍野的战场，不禁感慨万分：大难不死，必有后福。八年后，这两人摇身一变，成了锦衣卫。沈炼升了百户，陆文昭升了千户，可官也不是那么好当。这不，刚来了个案子，就有人来抢功劳。来人叫凌云凯，虽然也只是个总级，但背景可不简单。魏忠贤是他的舅舅，皇帝身边的大红人，杀人就跟杀小鸡似的。作为一个从死人堆里爬出来的狠角。沈炼可不怕这些，霸气回怼。这地面是我的，站子也是我的。这两子算是结下了。沈炼查案期间，手下阴城与众人胡扯，没想到被凌云凯听了。深造的宝船竟沉了，好几个小内官都被掳。都造宝船的是内官家，有人要掉脑袋喽。你方才说的每句话，我都记在这炉上炉上。这些话你是从哪儿听来的？松林小齐。去找你。殷城被扣了一个傍君辱臣的罪名，慌乱中殷城逃跑。如果殷城就这么跑了，沈炼这一帮兄弟铁定会落下一个同伙的罪名。追回来。沈炼决定先把他给抓回来。殷城可不想去赵营，那是什么地方？他心里清楚。这些年他抓进去的人，哪个能活着出来？死前还得受尽折磨。于是他自刎了。沈炼心中愤怒不已。要是眼神能杀人，凌云凯已经死上千百遍了。沈炼心中愧疚，他带上阴城的生辰八字，找到永安寺的静海大师帮忙超度。静海大师送沈炼一堆字画，他却读钟情于北斋先生的画作。下山途中突遇大雨，正发愁去哪儿躲雨呢，忽然感觉有人逼近，回头拔刀时，只见一女子撑伞过来，女子肤白如雪，貌若天仙，眼波流转间已经勾走了沈炼七分魂魄。如此清新脱俗的女子，让沈炼印象深刻。二人算不上相谈甚欢，却也就此结识。而上次的那个案子死的人叫国珍，看似谋财害命，却大有阴谋。但是现在死的是东厂的人，所以这个案子已经转到南镇府司了，不归咱们北司。但有另一个案子给了凌云凯，说是最近有人总在画中夹带东林党的诗文，暗讽朝政，还编排为。林东齐，跑一趟吧。意思是让凌云凯去调查并除去北斋先生。北斋的字画，沈炼最近可收了不少。他心中暗惊，虽说对北斋仰慕已久，但北斋到底是何方神圣，可不得而知。沈炼说要去帮忙，便跟着一起去了。可万万没想到，北斋原来就是为他撑伞的青衣女子。凌云凯如果干脆把他杀掉就算了，可他想来个先奸后杀。沈炼不忍姑娘会凌辱，并将其救下。不料凌云凯在无常簿上写下沈炼暗通逆党，无常不能来。沈炼想要夺无常簿，于是这两人在北斋住处大打出手。被沈炼尸首弄死在水缸中，北斋见机逃跑。沈炼追寻北斋，却因伤势过重，最终只能作罢。沈炼心知摊上大事了，回去伪造了案发现场，又烧去了凌云凯的无常簿。回去复命时，沈炼声称是遭到了两个壮汉的埋伏，打斗中凌云凯不幸遇难。这谎话说的都不带脸红的，死的人可是魏忠贤的外甥。此案被移交给了南镇府司的裴伦。裴伦寻找凌云凯的无常簿，言语之中透露出对沈炼的怀疑。沈炼当然不甘落下。裴大人，你是故意消遣我？两人针锋相对，好在陆文招出来解了围。沈炼回到了家中，不料早有人留下字条：杀己意味者最同谋逆。看来昨晚之事还是走漏了风声。对方约定了见面的时间地点，沈炼如约来到了竹林。为首的人叫丁白英，另外的两个人是他的弟子。丁白英也不废话，只说他知道沈炼杀了凌云凯的事，而证人就是北斋。如果不想被告发，条。
条件是放火烧了锦衣卫的案子，烧锦衣卫的案子后，那可是重罪，是会被凌迟处死的。沈炼当然不敢，他心想，打不过这三人，逃跑他可是很拿手的。他提起刀，封住了自己的眼睛，隐藏寻找逃跑路线的眼神，不料被丁白英识破。几轮交手下，沈炼心中暗叹对面的好身手，擒贼要先擒王。沈炼直奔丁白英而去。丁白英却不动如山，他只是缓闭双眼，反手压刀。沈炼也是无奈，他放弃了抵抗，答应去火烧案毒库。但事成后，他要带走北斋。到了第二天，本来是想趁机放火的，不料案毒库已经被东厂接管。原来前阵子皇帝太爷持游船，不料中途却发生了沉船事故，皇帝被救了上来，却不幸染上肺病，一直都治不好。魏忠贤着急了，皇帝可是他的大靠山，这万一皇帝有个三长两短，自己的前途堪忧。于是魏忠贤就下了命令，查验内关间所有的造船文书，任何人都不得进入。沈炼只能另寻机会了。现在暗毒库守备森严，他不得不慎重。沈炼取出了珍藏已久绣春刀，平日他都不舍得用这把刀。沈炼再次来到了暗毒库。暗处观察校尉的巡夜规律，他算好了一炷香内必须完成纵火。就在他准备放火时，忽然想起皇帝宝船沉船的事情，他开始翻找建造宝船资料。宝船建造纪要里边记载着重要线索，发现负责建造宝船的人竟是先前死去的太监郭真。就在这时，沈炼察觉外边有异样，他吹灭火折子起身查看，院子空无一人。看了一眼未燃尽的香，他准备溜走。却被埋伏在院子中的正长班逮了个正着，能看了，就我一人。两人打斗过程中，几招下来，沈炼差点露了相，他只好折返暗毒。正长班紧随其后，唯恐跟丢了敌人。两人又在屋内几番缠斗，刘星锤不慎跌落在地，溅出的火花点燃了地上的火油。就在此时，沈炼的蒙面金也没了踪影。郑班长已然认出沈炼，他想逃到外边呼叫巡逻兵。就在他推门的瞬间，一颗流星锤正中他脑袋，险之又险避过了一波巡逻兵。沈炼放火烧毁暗毒库后，来到丁白英处索要北斋，不料丁白英出尔反尔。原来这群人竟是跟北斋一伙，这算什么？猫没抓着鱼，倒是惹了一身腥。沈炼直接告诉丁白英，他已经查出。皇帝落水一案，就是他们搞的鬼。宝船建造纪要里边可是记载了全部造船人员的名单，要是被送到镇抚司，这些人包括他和他的主子都得掉脑袋。丁白英只好放人。沈炼回到家中，却发现北斋和裴伦都在自己家里。裴伦继续调查两起命案，而北斋则假装沈炼的妻子应付裴伦。裴伦调查出之前郭真去金陵楼赴约，却死在酒肆里。肯定是有人设局杀的。裴伦还发现，邀约郭真的正是北斋，殊不知正主就在他边上。北斋此时也是紧张不已，他紧紧拽住自己的衣角。沈炼察觉一样，伸手安抚郭真和凌云凯的命案，全都牵扯到了北斋。在之前，裴伦还去了永安寺调查，发现静海大师可是送了不少北斋的话给沈炼。沈炼发现，这个裴伦从一开始就处处针对自己，到底是何用意？裴伦这才道出实情，原来殷城和裴伦是朋友，但裴伦认为是沈炼杀了殷城。裴伦离开后，沈炼发现卧室一片狼藉，原来北斋是来找宝船建造纪要，自己真是救了只白眼狼。沈炼愤怒地将北斋绑到了湖中心，欲逼问他说出幕后黑手，北斋也是死鸭子嘴硬，就是不说。沈炼一怒之下，将北斋拖入水中，最终还是于心不忍。无奈跳入水中，将其捞起。镇抚司这边，指挥使大发雷霆，不仅郑班长重伤昏迷，暗毒库更是被焚烧殆尽。陆文昭在旁听讯，无意间发现郑班长嘴里嘟囔着什么，他侧耳去听，凶手是沈炼。他心中一惊，指挥使见状赶来，却什么也听不见了。他说什么？没听清楚。裴伦在残余的暗毒库资料中查到了一下线索：当年辽东萨尔浒之战。太监郭真和沈炼可是同一支部队的，这支部队全军覆没，就这两人活了下来。这二人铁定有关系，说不定沈炼就是谋害皇上的同伙。
。陆文昭听了，脸色阴晴不定。就在这时，丁白英带着他的两个弟子突然出现。裴伦见状，知道来者不善，欲让陆文昭先走，不料陆文昭却在毫无防备的裴伦身后捅刀子。原来陆文昭竟和来人是兄妹，裴伦也是一脸蒙圈。裴伦哪里知道，当年的辽东萨尔浒之战，他也是幸存者之一。这裴伦查对了方向，却查错了人。这几人合伙围杀裴伦，最终裴伦重伤逃走。昏迷中的裴伦飘到了下游，遇到了还在畅谈人生的沈炼北斋两人。这两人也是心软，将他带回家中疗伤。醒来的裴伦诧异的望着沈炼：“沈炼，您这也是我朋友，这位是北斋先生。”感情自己苦苦寻找的北斋，竟是沈炼的老婆。北斋有些尴尬，忙回道：“我不是。”裴伦静下心来。将查到的线索告诉了沈炼。当年的辽东萨尔浒之战，自己救下了陆文昭，另一个人竟是国珍，难怪自己看得咋那么眼熟。沈炼恍然大悟，陆文昭和郭珍是同伙。说曹操，曹操就到。陆文昭已经来到了门口，说是帮兄弟压下了凌云凯和郑长班的案子。沈炼不信，说要告发陆文昭。你去吧，处处都有我们的人，我们随便动动手指头就能把黑的说成白的。进去。结果此二人的性命，把宝钏剑凿器要拿出来，你就能活。既然已经翻脸了，沈炼是宁死不去。陆文昭也是恼火的很，自己单干恐怕是干不过沈炼的，他只好退回去，叫那帮早就埋伏好的兄弟开火。陆文昭的这帮兄弟枪法也是没得说，几十人轮射下来，唯独避开了沈炼。沈炼早留了一手，在家中早早挖好了地道，这三人才得以逃脱。陆文昭急了。他将一切罪责推到了沈炼和裴伦身上，说他们买通过真，合谋刺杀皇上。为了防止两人出逃，他召回武成兵马司和顺天府，全程通缉沈炼与裴伦。被通缉的三人只得躲在一处隐蔽的金陵楼里。深夜，北斋趁这两个男人熟睡，想要偷走宝船建造机要，不料被沈炼逮了个正着。北斋气急败坏，慌忙逃走。沈炼追了上去，大雨中，两人隔街对望。一番心理斗争之后，沈炼将宝船建造纪要丢给了北斋。北斋再次抬头时，沈炼已不见了踪影。北斋说不出的心理一算，逃跑途中，北斋看到了这两人的通缉令，他最终决定返回，想要拿着宝船建造纪要换条活路。故事到这里，沈炼基本上已经猜出来幕后黑手是谁了。沈炼带着宝船建造纪要找到了丁白英，丁白英带着他去见了自己的主子。果然，皇帝落水案的幕后黑手是信王，皇帝的亲弟弟，皇位唯一可能的继承人，也是北斋死心塌地相护的那个人，所以制造皇帝落水。信王为了消灭证据，杀掉都造宝船的郭真，再让沈炼烧掉案子。这册子落到魏忠贤手里，很难还得掉脑袋。信王烧掉了宝船建造机要，沈炼只求一条活路。但信王的条件是杀掉北斋，沈炼很疑惑，为什么要杀北斋？信王没有回答。也许对他来说，北斋也是一个破绽，必须除掉吧。如果北斋知道他已死相护的那个人，却想着要他的命，那该有多伤心呢？沈炼拒绝了信王的要求，他决定带着北斋逃走。这三人一起乘船离开了京城。然而在城外的破房子借宿时，后面的追兵赶到，他们硬是杀出了一条血路。三人逃至吊桥断崖处，不料马儿竟是怎么都不肯过桥。这三人没了马，这还跑个球啊！于是这两男人决定留下来断后。这时陆文昭和丁白英等人也赶了过来，双方开始搏斗，大战了几百回合，这两人硬是把对面都干趴下了。打了这么久，双方也是累得够呛。于是双方暂时休战。然而就在此时，大批官兵赶来，二话不说就开始射击，这是要将所有人都赶尽杀绝。陆文昭这时才明白，自己也只是信王的一个棋子罢了。陆文昭感到很绝望，他想摸一摸师妹的脸颊，他提起身体，冒着枪林弹雨主动求死。
，丁白英承诺的拾起了刀，向前拼命，就算是死了也要多拉几个便位。北斋听着远处的厮杀声，决定回去一同赴死。沈炼看着去而复返的北斋，脑袋瓜气得嗡嗡的，一边叫他滚，一边砍掉脚。此刻北斋也无法再辜负沈炼的一片诚心，转身离去。刀光剑影中血流成河，最终三人筋疲力尽倒地而起。与此同时，信王被叫到床前。当为尧舜。半月后，先皇死去，信王顺利登基，为忠贤呈上秋后处决的名册。皇帝只说以后这些事你就不要管了。为忠贤自此失权，脱险后的北斋则去了杭州。从这幅画可以看出，他一心思念着那个肯为他赴死的男人。今天的故事就到这里，我们下期再见。祝你们生活愉快。